Muy buenos días, les saluda Julián Castiblanco, director de comunicaciones de Aso Riesgo. Quiero dar la bienvenida a nuestra página web diplomadosasoriesgo.com. Bueno, este es un video eh, donde voy a darle ciertas instrucciones para que su experiencia virtual, presencial o, o en línea a través de internet sea eh, la mejor. Entonces, lo primero que quiero decirle es eh, respecto a su computadora. Su computadora donde usted va a ver o va a escuchar eh, nuestro curso, nuestro diplomado o nuestra capacitación, eh, le aconsejamos que sea eh, un computador donde no esté conectado a otros tipos de mensajería como Skype, eh, a Facebook y otro tipo de páginas web para que el ancho de banda no se sature, para que no vaya a presentar lentitud ni nada de estas cosas. Entonces, importante que... Eh, las otras páginas de internet que tenga abierta las pueda cerrar para así evitar lentitud o que no vea bien el video o que la voz no la empiece a escuchar eh, bien o que no pueda participar entonces es muy importante que eh, podamos optimizar su computadora de esta manera también en lo posible si puede conectarla directamente por cable conectando el cable de internet a su computadora eh, va a ayudar a que tenga mucho mejor experiencia o si es un portátil que pueda hacerse cerca a la señal de Wi-Fi para que no vaya a tener ningún inconveniente tampoco eh, al respecto. Adicionalmente, es eh, vital, si va a estar usted solo en la capacitación, que eh, conecte unos audífonos para que eh, no tenga interrupción con el audio eh, exterior de su locación o de su oficina o donde vaya a estar escuchando nuestra capacitación y así pueda concentrarse eh, mucho mejor. En caso de que vaya a estar con otras personas, entonces es importante que conecte unos parlantes para que el audio eh, sea mucho mejor para todos y cada uno eh, de ustedes. Muy bien, entonces ahora quiero mostrarle cómo eh, es que usted accede a nuestra plataforma de, eh, de videoconferencia. Muy sencillo, a su correo electrónico durante el día de hoy va a estar llegando eh, un enlace, un, un mail con instrucciones de acceso y un enlace que, al cual debe hacer clic y es lo que va a ver a continuación que es este enlace, este es un enlace de ejemplo yo hago clic independiente que esté en un computador Mac va a hacer la misma información, va a ser la misma logística entonces aquí usted va a generar un registro previo con su nombre muy importante que se registre con el nombre con el cual eh, aquí se registra con el nombre con el cual usted se ha registrado en el formulario de inscripción y ha hecho todo el proceso de pago y demás. Entonces, muy importante lo hagamos, lo hagamos de esta forma. Para que el sistema valide y no, y no, y no lo vayan a sacar de la sala, ni lo vayan a anular, ni ese tipo de cosas y que pueden ser incómodos. Entonces, muy importante se registre con el mismo nombre y correo electrónico. El sistema valida. Y una vez hace eso, usted hace clic en Join Webinar in Progress y en algunos casos le va a pedir que descargue una aplicación. O sea, le va a descargar, va a ir a su zona de descargas y va a hacer doble clic en, una, eh, en, un, eh, eh, en el programa que le va a descargar. En otros casos le va a aparecer esta pantalla que está viendo aquí, donde simplemente ya ha descargado la aplicación y le pide ejecutar la aplicación. En algunos casos le va a aparecer la pantalla de arriba, este enlace amarillo. Entonces le va a colocar ejecutar esta vez. Si le coloca siempre en el sitio puede que le envíe a instalar unos plugins y, y se puede enredar. Entonces en resumen, cuando le dé clic en Join Webinar le va a pasar alguna de las tres siguientes cosas. Uno, le va a descargar automáticamente o va a iniciar la descarga de un programa. ¿sí? No se asuste, no es ningún virus ni nada. Le va a descargar ese programa y al descargar ese programa, una vez termine de descargar, hace doble clic sobre él para que pueda acceder la, al sistema de videoconferencia. Si le llega a salir otro letrero especial, le dice continuar, siguiente, no se preocupe. Si le sale algún letrero en su computador porque tiene un firewall o un antivirus y le dice que es sospechoso, no se preocupe, dele continuar. Es un software 100% seguro con el que grandes compañías hacen sus videoconferencias. Entonces no hay ningún problema y le garantizamos que no va a tener ningún conflicto en su computadora ni sistemas de información. Oh, segunda, eh, 
Lo segundo que le puede pasar es que le aparezca este letrero en la parte de arriba. Entonces le va a dar el de la derecha ejecutar esta vez, esta vez. Para que no lo ponga a instalar un poco de cosas ni nada. O tercera le sale un, una ventana como esta. ¿Sí? Que le dice ejecutar aplicación. En mi caso le voy a dar ejecutar aplicación. Y él va a iniciar el proceso de apertura del sistema de la sala. Aquí está generando todo el proceso. Perfecto. Esto es lo que quiero explicarle. Muy bien. Esto que usted está viendo acá, que estoy moviendo yo, es su panel de administración. El sistema le va a dar una bienvenida. al seminario web. Ha entrado como asistente en modo de solo escucha. Muy bien. Entonces, aquí usted va a tener este panel. Aquí usted va a tener este panel. Lo voy a silenciar acá la otra herramienta. Silenciar acá la otra herramienta. Entonces, usted va a tener este panel a través del cual usted va a poder hacer varias cosas. Este que estoy moviendo aquí. Usted puede activar su micrófono, ¿sí? O el moderador le va a activar el micrófono. El moderador tiene la posibilidad de silenciarlo, de sacarlo de la sala, de responder sus preguntas y otro tipo de cosas. Entonces, si este este botón que usted está viendo acá, que va a estar generalmente acá a la derecha, que usted puede con esta flechita achicarlo para que no le interrumpa en la vista o agrandarlo un poco más. Si este botón está en verde es que usted puede hablar. Entonces ahí es muy importante que se asegure que su sistema de audio esté bien configurado. Ya le voy a mostrar cómo. Segundo, eh, vamos a tener... Vamos a tener eh, este otro botón que es para poder cambiar esta pantalla que usted está viendo, la pantalla que estaba viendo al lado, que es la que el moderador va a estar mostrando, ¿cierto? De tal forma que usted está viendo lo mismo que están viendo las personas que presencialmente están allí, allí presentes. Usted va a estar viendo la misma presentación en el mismo, en el mismo momento. Entonces usted puede ajustarla ahí. Y lo más importante, ¿cómo puede usted interactuar con nosotros? Vamos a estar muy pendientes de este panel, personalmente estaré allí atento para las siguientes acciones. Si usted tiene una pregunta o quiere levantar la mano así como presencialmente, usted activa esta manito que está viendo acá y así el moderador se va a dar cuenta que hay alguien pidiendo la palabra para que se la pueda dar o podamos responder de alguna forma. Bien, si ya tiene su pregunta resuelta, hace clic y la mano me parece ya abajo. Adicionalmente, si usted quiere hacer alguna pregunta, va a tener este panel que tiene aquí donde puede hacer cualquier pregunta. Algunas preguntas pueden ser respondidas en, en el momento, otras pueden ser respondidas por voz. Si no le respondemos en el momento tranquilo, que sí estamos viendo lo que usted está preguntando, para que en el momento en el que el conferencista nos dé la oportunidad, hacemos la pregunta o él mismo eh, eh, le dará el paso a usted. Entonces, eh, muy importante. Bien. En temas de audio, para que usted escuche bien y tenga eh, una buena experiencia, este sistema se configura automáticamente aquí donde dice audio, usted se da cuenta, dice usar teléfono o micrófono y altavoces. Él automáticamente va a tomar el micrófono de su computadora y los, alta, los altavoces. En caso de que quiera eh, configurar otro sistema de altavoces, vamos a ver alguna opción acá. ¿Sí? Le va a aparecer preferencias. Acá yo quiero ver las opciones. Me perdí acá. Va a ser una opción de audio. Entonces en mi caso me, me deja seleccionar. En el caso de ustedes que no tengan más, le va a aparecer acá en la parte de arriba un menú de opciones y le va a aparecer un menú de audio. Y cuando hacen clic en ese menú de audio les deja ver la entrada de audio. O sea, qué tipo de micrófono. Si ustedes conectaron un micrófono adicional, él se lo va a detectar acá y se lo va a dejar ver. Y en caso de que tenga unos mil parlantes, le va, también le va a dejar ver y seleccionar para que usted tenga una mejor, una mejor experiencia. Si llega a tener algún inconveniente durante el proceso que no puede conectarse además, le sugerimos conectarse unos 10 o 15 minutos antes para hacer pruebas. Bien, en caso de que se conecte después yo le estaré guiando vía chat o a través de algunos de los números de teléfono, WhatsApp o Skype que colocaremos en el email de soporte que que le ha llegado con, con este video. Entonces, muy importante, por favor, recuerde que vamos a tener habilitado entonces la manito para que haga preguntas y la zona de preguntas. 
usted va a estar viendo en vivo y en directo esta presentación en esta pantalla. ¿Sí? En algún momento eh, yo les habilitaré la cámara web para que ustedes puedan este icono que ustedes están viendo acá, que en este momento está inactivo. Yo les puedo activar la cámara para que ustedes aparezcan. Si ustedes quieren aparecer, yo les activo la cámara sin ningún, sin ningún problema. Y ustedes también van a poder ver, también van a poder ver el, eh, aquí se van a dar cuenta, ¿sí? Aquí van a poder ver el conferencista en vivo y en directo. Entonces, eh, en esta cámara que ustedes van a tener acá van a ver el conferencista y en la parte de abajo van a poder ver el, eh, la presentación de tal forma que ustedes van a estar en primera fila y van a estar eh, viendo y escuchando y participando como si estuvieran presentes allí. No olvide, por favor, que cualquier soporte puede comunicarse vía preguntas a través de este módulo levantando la mano o a través de los medios de comunicación con el correo electrónico que le hemos enviado. Espero, eh, en nombre de Azorriesgo, que tenga una muy buena experiencia en nuestra formación.